Hey guys, good evening. Just give me a second. Let me move something here very, very quickly. Good night, teacher. Hello, good evening. Good night, teacher. Good evening. Hi, teacher. Good night. Hello, welcome everyone. Just give me a second here. <clears throat> One moment. Okay. Well, guys, thank you very much for joining today. And uh, just one thing, una cosita. Cuando nosotros saludamos, Y queremos decir buenas noches, ¿verdad? We use good evening, right? Good evening. Para despedirnos, entonces usamos good night, right? Good evening es para um, como saludar, ¿verdad? It's like saying, como de repente usted llega a la casa de alguien y dice, hey, buenas noches, ¿verdad? Entonces, ese es el good evening, ¿verdad? Y para despedirnos, hasta el día de mañana, we say Good night. Good night es adiós, hasta mañana, que descanses. <laughs> okay, entonces that's just for you to know. Okay, así que thank you very much for being here today. No olviden, chicos, que de acuerdo pues a los que nos pusieron ahí en el, en el grupo, vamos a ver por aquí es el teléfono. El día de hoy tienen que haber completado lo que es la parte 1 eh, y 2, secciones 1 y 2, ¿verdad? De la plataforma. Así que si aún no han finalizado, ¿Verdad? Eh, si pueden, pues dura, durante el proceso de la clase hay preguntas, con mucho gusto pues las puedo contestar y también pues pueden finalizar eh, su sección 1 o 2 cuando terminemos la clase. Bueno, dígame eh, María. Sí, licenciada, yo tuve problemas con el ejercicio 2.10 ya que a mí me parece como mala la respuesta, no sé. Ah, o sea, vaya. Que me equivoqué. Perfecto, lo vamos a apuntar acá. Ya lo vemos entonces, el 2.10, lo vamos a revisar. Solo voy a pasar asistencia rapidito, ¿verdad? Para que podamos, pues, proceder a la, a la clase. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Eh, Andrea Verónica Maltés de Nerio. Eh, Carolina Roxana Ruiz Oliva. Eh, Cristian David Castro Rivera. I'm here. Thank you. Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. Damaris Elizabeth. Darlene Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you. Elba Morena Olivar Portillo. Present teacher. Thank you. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Um, Present Thank you. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Present. Thank you. Guillermo Timoteo Iglesias. Present teacher. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you. Isabel Noemí Vanegas Coreas. Eh, Juan Javier Moreno Rivas. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present teacher. Thank you. María Elena Martínez Escalante. Present teacher. Thank you. María Santos López López. Present teacher. Thank you. Norma Lisset Crespino Orellana. Sara Cristina Moreno Quijada. Present. Thank you. Huberto Isaí Benavides Larios. Um, Victor Alexander Alfaro Chavez. Present teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. And Zulma Maribel Guerrero Mejia. Present teacher. Thank you. Vaya, chicos, thank you so much. L let me just open here the platform, right? And we're going to move to exercise 2.10. 
ahorita está cargando, ¿verdad? Ahí vamos a dejarlo que cargue. Mientras tanto, eh, vamos a ir revisando también un poquito. Oh, dígame, Guillermo. Dígame. Creo que está en mute, Guillermo. Ah, perdón, es que... No, es, que, es que eh, ahí me dio un inconveniente de que sí. eh, exclusivamente uno le puede poner test o table. Como hay veces uno le pone escritorio o, uh -huh. o digamos, mesa, ¿va? Sí. Pero uno le pone según como pueda considerarlo. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Lo okay. mismo en, en, era li, en libreta o, o era ¿qué? de apuntes o era... Bueno, como él, él le pone la, la opción que uno tiene que poner, el, el, el que el sistema le dice. Sí, correcto. Ahí es donde no me pegaba a mí a veces, ¿no? ¿Cuál le ponía? Vaya, perfecto. Don't worry. Ahorita lo vamos a, a revisar. Es más, fíjense que no sé si este ejercicio yo lo tengo por acá. Lo trae de la cartera también, o Wolf. Mm, sí. No, ese es diferente al que yo tenía. Vaya. Eh, revisemos. En el 2.10, pues ya nos comentaron sus dos compañeros que tienen pues esa duda, ¿verdad? Es este de acá, 2.10, ¿verdad? 2.10, acá está. Vaya, comencemos. En la primera, ¿verdad? En la primera, como dice, como dice Guillermo, pues tiende a... A, a confundir un poquito. Dice, the books are, ¿verdad? The books are. So, in this case, right, if it's number one, and we're talking right now about the uh, prepositions, right? We're talking about prepositions. And let me show you here in the presentation. De un solo en la presentación, vamos a ir aprovechándola y vamos a ir cambiando hacia donde nos lleva la plataforma. Bye. Ahí está. Entonces, en esta parte del ejercicio ya estamos en la sección 2, right? And here, right, what it says is, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags, right? And you had some vocabulary words, right? And those vocabulary words, you were going to use them for those exercises. So it says, what's in your bag? Right. Generally, we all have a bag, right? Casi nadie, nadie sale sin un bolso, sea cual sea. I don't know if it happens to you, but there's a bag when you go to the supermarket and there's a bag when you go to work or to the office, right? And there are certain items that you include in your bag, right? For example, here it says um, we have an address uh, book. O ya no hay, ¿verdad? Casi todos guardamos los contactos en un teléfono or we do it, you know, digitally, right? So and the address, addresses, I mean, the address books, I'm sorry, were very popular back in the 90s and even before. Antes de eso todavía eran incluso más populares. And a hairbrush, right? A wallet, of course, right? A wallet es para cartera masculina o femenina, pero la verdad es que también está la otra. Si usted dice, no, pero yo, yo no ando una wallet, una billetera, sino que un monedero, eso es un purse, right? También purse le conocen al, al, al bolso de mano, que es este, purse. No, perdón, purse es, una, es, un, es, una, es un monedero y también una bolsa, una bolsa, una, una cartera. También está handbag, ¿verdad? Cualquiera de esas dos. Pero acá, a wallet, right? But if you have, um, solo para monedas, es purse. Then we have some glasses, right? A CD player, a cell phone, keys, and a camera. Of course, right? Nowadays, you don't need to carry the camera, you know, because um, you have a well integrated camera in your phones. So there's no need to carry anything else. And then also keys, right? The keys or las llaves también tienen un key holder, right? Es un llavero, un key holder, right? So llavero and uh, a CD player. Definitely, <laughs> we don't see CD players anymore, right? So if you have one, it's, it's that would be like, um, para trend, yo hice, 
Sí, sí puede hoy, Andrea Maltes. Claro que sí, no hay problema. Okay, entonces, uh, those were some of the words that you were going to study. Pero, ¿qué hace falta acá, chicos? Porque estos items, si ustedes se fijan, algunos ya ni siquiera los usamos, right? Look at that cell phone, look at that CD player, right? So, that's kind of old. What about new things? What things do you carry in your bags? Y aquí lo voy a ir encaminando hacia ese ejercicio 2.10. No crean que se me ha olvidado, sino que lo estoy aprovechando para que hablemos del tema y luego nos vamos a resolverlo. O sea... Aquí es aprovechar, ¿verdad? Lo, lo, en las oportunidades. Quiero que vayan al chat en please type. What's in your bag? ¿Qué nos hace falta acá en listar? ¿Qué hay en nuestro, en nuestro bolso? What's in your bag? ¿En su mochila o en su cartera? Right? Include there. What do you carry in your bag? ¿Qué nos hace falta acá para actualizar esta lista? Ok. A charger. Muy bien. The phone charger. Uh -huh. Disculpen, yo con, escribiendo todo en mayúsculas. Phone, charger, muy bien. Alcohol gel es hand sanitizer. Creo que sí es hand sanitizer. Dice audífonos. Yes, you can say earphones. Earphones. Your IDs, right? Los documentos son sus IDs, ¿verdad? Your IDs, muy bien. What else? ¿Qué más? <clears throat> sí, cabal. Glass. What is glass? What would be that? <clears throat> ¿Cómo así? ¿Un glass? ¿Un vaso? ¿A glass? Oh, okay, okay. So, your glasses. Mm -hmm. Correct. Right? Perfume. Right? Perfume. Okay, what else? A mirror, right? A mirror. You, you, we always need a mirror. Sunglasses, yes. I mean, if you drive and if, if you're driving and all of a sudden, you know, it's sunny, so you need your sunglasses. Makeup, muy bien. Makeup, okay. USB, okay, USB. A memory, creo que es memory stick. Una memoria USB, memory stick, right? Ah, y también ahí viene el, el lipstick, right? Ajá, uh -huh, muy bien. Lipstick es el labial. Eh, coins or money. Mm -hmm, very good. You need some um, change. En inglés se dice change. Cambio, ¿verdad? Monedas. You need some change. Especially if, you, if we travel by bus, we need some change, right? Food. <laughs> Definitely, right? Do all well. I have seen so many things, you know, in bags like cookies, a sandwich, a donut, snacks. Very good, right? So some fruit, right? Um, an apple. Yeah, your credit cards. Very good. Candies, okay. Candies para el camino, ahí, verdad? Pen, okay. Fruit, <laughs> a lotion or a splash. Very good. Water. Very good. Excellent. Eh, nadie ha mencionado la que voy a digitar ahorita. Face mask, right? Face mask. Especially because nowadays, as you can see, as, as you can see, the weather is not helping. El clima no está ayudando. The weather is not helping and the virus is spreading all over the place. So you need to take care of yourself, right? So just carry an extra face face mask just in case if you need one right because it happens to it happened to me once and i remember estaba cabal en, en el momento más difícil de la pandemia y me acuerdo que salí con una y se me se me reventó la el el el, el what como el elástico que traen so me quedé deteniéndome así verdad por un buen rato hasta que pude ir a conseguir una a una farmacia so it's it's very it's very important that, ah, ya sabe, Andrea, it's very important that you carry something extra too, okay? Excellent. <clears throat> Let's continue. Now, then, right, you were going to use a little bit of this and that, pero antes de pasarme a esto, okay, me voy a enfocar en las prepositions. Me las voy a llevar acá, permítame. Ahorita, ahí está. 
Give me a second, guys. Sorry, quería estornudar y no pude. Okay, tenemos prepositions, right, and the article the. Okay, so here we have the uh, six basic prepositions, right? As you can see, everything is being explained, right, using as a reference the box. Okay, so in the first one, we have the preposition in. Okay, so if you if you have something inside a place, so you're going to use the preposition in. And I will tell you the difference, okay, later with the with the other preposition. Now, here with the with the first one, right? As long as you are inside, you know, that specific space, you can use in. For example, teacher, in my case right now, I am in my room, right? So this is my room. So I am in my room. So I am inside the four walls, right? Or for instance, let's say that you are um, in the restaurant. Oh, I am in the restaurant. I'm eating right now. I'm having a hamburger. So you are inside the place. You are inside the restaurant, right? Inside and in son lo mismo, chicos. Las dos son intercambiables, inside or in. Now, in front of, frente a, ¿verdad? O en frente de. So, the keys are in front of the box, right? In front of. Now, es diferente cuando yo estoy hablando, eh, ¿cómo les explico? De, digamos que estoy hablando de un negocio que está enfrente de mi casa. Ahí no puedo decir in front of, sino que digo across from. Por ejemplo, si yo de repente estoy sentada y pues estoy haciendo una entrevista y le digo a la persona, pase, siéntese, ¿verdad? Y yo lo tengo pues eh, de esta forma, ¿verdad? Sentado frente a mí, la persona está across from me, right Entonces, esta posición in front of es porque yo he puesto esa llave cabal frente a la caja, right Entonces, across from ya sería más o menos como... Eh, una ubicación, ¿verdad? Algo que pasa a una calle o algo que divide y al otro lado está lo, 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 lo que yo quiero mencionar. Eso es across from y se escribe así. Permítanme. Across from. Ya luego les paso ejemplos, no, no, no se preocupen. Luego tenemos behind. Behind, right, es... De atrás, ¿verdad? Algo que está colocado y se ve ahí, las llaves están de atrás de la caja, ¿verdad? So, the keys are behind the box, right? Now, what happens with on? Con la preposición on, eh, hay una clave para saber cuándo la voy a utilizar y esa es que on siempre la ocupo para surfaces. Una surface, ¿verdad? Ahí si hay una superficie y sea lo que sea, lo he puesto sobre esa superficie, entonces es on, right? On. The keys are on the, de on the table. No, on the box, separate. on the box, okay? Uh, my computer is on the desk, right? Uh, the food is on the table. So, if you put something on a surface, si usted pone algo sobre una superficie, Eso que usted acaba de poner, pues, lo tendría que utilizar con on, porque está sobre una superficie. Then we have next to, right? A la par, next to. So the keys are next to the box, right? The keys are next to the box. That means that there's just, uh, están a la par. That's, that's what it means. And then we have under. Now, under is bajo de o debajo de. Right? The keys are under the box. Or for example, I can say, oh, uh, my my shoes are, or my sandals are under the bed, right? Or the kids are playing under the table, right? This is under, debajo de. Those are the six basic prepositions that we need to handle. Okay, to answer those exercises.
¿ok? Y vamos a ver aquí el ejercicio, lo vamos a hacer de una forma diferente, pero siempre es el mismo ejercicio, ¿de acuerdo? <coughs> Dice, complete these sentences, then listen and check your answers, ¿ok? So, ya les di la respuesta de la primera, ¿ya vieron? ¿Ok? The books are in the book bag, right? Book bag. Lo conocemos como book bag, lo conocemos como backpack, lo conocemos como school bag. So you can say book bag, school bag, backpack, right? Y se lo voy a escribir aquí. Okay. Ahí está book bag, también school bag and backpack. ¿Verdad? Cualquiera de los tres está bien. Now, the DVD player. The DVD player is where? Next to, next to the television. Correct, right? The DVD player is next to the, the television, right? What about the map? The map is on the, on the newspaper. Paper. Correct, that's right. The map is under... The newspaper, right? Correct. What about the chair? The chair, the chair is... is behind the desk. Correct. Right. The chair is behind the desk, right? And as um, Guillermo was saying, right, sometimes they use table, sometimes they use desk. ¿Cuándo voy a usar desk? Cuando estoy hablando de un pupitre, cuando estoy hablando de, de un espacio eh, para trabajar, ¿verdad? Eso va a ser un desk. De ahí, pues, just where, where you eat your food at, that's going to be your table, right? What about the wallet? Where's the wallet? The wallet is on the purse. Exactly. It's on the purse or on the back, right? Cualquiera de las dos está bien. And the last one, the cell phone. The cell phone is front, in front of the address book yeah you know here we have two right because in my case i can say the address the, the cell phone is on the address book right or in front of because la imagen da a que se interprete de esa forma right yes sí, dígame yes yo así lo había puesto pero en el sistema no lo permitía pues. sí eso le voy a decir eso le voy a mostrar ahorita ok espérame aquí este es. es number, number, number six, six. right? Uh -huh. En ese caso, la última es así como sus compañeros se la dijo. Uh -huh. It's in front of the address book. En mi caso, yo, en mi percepción es in front of, pero, uh -huh. eh, es, perdón, es on the, on the address book, pero la respuesta que le va a tomar correcta a la plataforma es esta. In front of the address book. Esa es la que le va a tomar correcta. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien más tuvo problema con, con alguno de esos ejercicios para que lo podamos responder. Sí, yo tuve problema con la mayoría porque quizás eh, en el caso de televisión lo, ponía, lo puse como TV y quizás por eso no me lo agarró. O quizás en cómo puse las palabras, quizás eh, necesitaba que los pusiera más explícitamente. Quizás por eso no me las agarró y algunas ya estaban bien. Sí, así también puede ser. Se registran tres, tres respuestas, o sea, se registran tres formas en las que usted pudo haberlo escrito. Quizás ninguna de, ninguna de ellas eh, se asemejó a su respuesta, pero vaya, por ejemplo acá, the books are, en la número uno, the books are... In the, in the book bag, right? In the book, in the book bag. Mm -hmm. What about the DVD player? The DVD player is? Next to the television. Mm -hmm. Next to, puede decir next to the television o solo next to the TV. Pero TV, acuérdese que va con mayúscula. Mm -hmm. Y también hay que considerar que nosotros estamos completando una oración. Quiere decir de que no, no podemos ingresar mayúsculas. Aquí, si usted va a ingresar TV, sí. TV siempre va en mayúscula, ¿verdad? Pero si no, solo dijiste television, right Y todo en minúscula porque estamos completando, ¿verdad? 
Luego dice the map is, ustedes under me dijeron. Under the newspaper. Correcto, under the newspaper, ¿verdad? Eh, the chair is. Behind the desk. Behind the desk. Correct. Okay. The wallet is. On the purse. On the purse. Correct. Mm -hmm. And the cell phone is in front of the address book, right? This is there you have all the info. Vamos a ver si están correctas. Y una no salió mal. Next to the television. Quizás es la que. Eh, así como le digo. Está mal escrito. Ah, sí. No, hombre, le vamos a bajar puntos. Sí, vi. Ahí está, ahí sí. Thank you, guys. Me voy a auto bajar puntos. Ahí está. As you can see, as you can see, eh, the answers sí, sí. are correct. Dígame. A mí siempre me siguen saliendo mal, no sé por qué. Pero recuerde que no tiene que incluir ninguna minúscula, perdón, ninguna mayúscula, ni ningún punto, ni ninguna contraction, nada. Así tal cual usted la ve en pantalla. Sí, así los he puesto, pero a mí me siguen saliendo mal. Mándeme una captura de pantalla. ¿Mm? Dígame. Per permítame, solo Wilson quería preguntar algo. Dígame, Wilson. En la número 5, si pongo the bed, eh, the bed, me sale mal. ¿Aquí en la 5? Sí, correcto. Si yo pongo eh, bolsa, pero bed, o sea, me sale mal. Quiero ver, no, solo purse acepta. No, por eso, pero como anteriormente en el, en el ejemplo usted puso the bed. Ah, también. sí, sí. Sí, no, o sea, esos son mi, el ejercicio como yo lo armé. Pero oh, las okay, respuestas okay. correctas es, son estas que están viendo en pantalla. Ajá. Por eso okay, es que perfecto. lo que ajá, lo quería hacer para que ustedes vieran cuáles eran las respuestas correctas. Sí, on the, on the purse. Solo purse acepta la plataforma. Dígame, no sé, no sé quién me estaba preguntando algo, perdón. Yo, teacher. Ajá, dígame. Yo, teacher. Dígame. Eh, teacher, fíjese que yo tuve un problema que cuando las ponía minúsculas, por ejemplo, on, on, uh -huh. ¿verdad? O, o behind, este, me, me parecía mala, no sé si, si ellos lo ponen primer, la primera mayúscula. No, ninguna va mayúscula. Ok. Ay, sorry, quería toser. Disculpe, no, ninguna va mayúscula. A no ser que usted quiera incluir este... Los espacios, dicha. ¿Mm? Los espacios. Mm, es cierto, no puede haber ningún espacio entre, entre, entre una cosa y la otra. Doble espacio, me refiero yo. ¿verdad? Si hay un espacio al final, no se lo va a tomar como correcto tampoco. Revisen bien. Ahorita les estoy dejando cabal para que vean todas las respuestas. Revisen ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Oh, ahí estamos. Y perdón, Wilson, que sí lo confundí con mi respuesta, pero sí. No, solo una consulta más, teacher. Ah, dígame. Ah, pero si en el caso, la plataforma acepta la palabra PURS. Pero también se podría utilizar ver. Sí, sí, claro que sí. Por okay. supuesto. Ajá, lo único que recordemos pues que la plataforma solo tiene una, una respuesta, por decirlo así. Okay, gracias. Que acepta como correcto. Oh, you're welcome. ¿Alguien más? Sorry, chicos. No se quiere ir este este catarro o sea lo que sea porque COVID no es porque me dio me dio y no me dio nada que ver con esto así que a saber cuánto se va a tardar vaya chicos seguros que no hay más preguntas aquí nos pasamos a otro a otra cosa dígame eh, ah no dígame Andrea si quiere active su micrófono Espérame. In the book bag next to the TV. 
Next to the TV. Permítame, solo voy a revisar las que me acaba de mandar. Eh, I think it was Mary. Creo que María me las mandó. Ya estuvo el t-shirt, ya solucioné el problema. Ya estuvo. Sí, es que mm, tenía espacio, espacios. como dijo el otro compañero. Sí, eran los sí. espacios. Va, chivo, genial. Vaya. Gracias. You're welcome. Eh, 1.10, dice Andrea, vaya, 1.10. Dígame, Sara. Hola. Sara. ¿Y qué, ¿Cuál es el nombre de punto? ¿Perdón? El nombre, el nombre, de, el nombre del punto. El nombre el, del punto. Period. Period. Punto. Period. Period. Uh -huh. You're welcome. 1.10. Aquí está. Vaya, del 1.10, ¿cuál es la pregunta que tiene, Andrea? Sí, Carolina, Roxana, ya pasamos lista, pero no se preocupe porque de todos modos al final vuelvo a pasar. Y como sus minutos de conexión quedan grabados, así que tranquila. Y ahí cuando paso la lista por segunda vez ya queda guardada. Pero sí, la pasé. ¿Cuál es la pregunta, perdón, Andrea Maltés, no. que tienes? Dígame. En la 6 yo quise poner una y no le no la encontré, porque quise poner y I need to meet you. Y oh. no me agarró esa. Pero se creo que la contestaron ayer, ¿verdad? Sí, sí. Mm, bye. Ok, esta vez. It's, puede ser, um, espérame. Se cambia este teclado español. Ahí está. Es así, ve. It's. It's nice to meet you. It's. Uh -huh. Apúntelo para que lo agregue y ahí okay. va a ver que le va a parecer correcta. Vaya. Bueno, gracias. En esa, en esa parte. Sí. Dígame. Eh, ¿Será que, bueno? Eh, yo también tuve ese problema, pero ajá, lo hice, respondí con contracción. Uh -huh. ¿Será que así tendría, se tiene que responder con, con, con contracción? Fíjese de que el, el, cada vez que usted contesta ejercicios en la plataforma, generalmente le va a pedir que use contractions eh, uh -huh. siempre que pueda. Uh -huh. pero sí, porque no... yo, yo le quise poner así como, como ahí dice, it is nice to meet you. Entonces me salía mala, entonces, ¿por qué? Si, si asumía yo que se la respuesta, hasta que sí. se me prendió un poquito que tenía que contraccionar. Sí, ya. cabal. <risa> Buena pregunta. Y sí, este, Cristian, generalmente en las respuestas eh, busca que usted ocupe bastantes contractions. Por eso es que si de repente no le agarra una respuesta con contraction, es por la apóstrofe, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con el apóstrofe que estamos usando, que es la que le decía, que es la que es rectecita, no la que va hacia la, como hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más, chicos, que tenga preguntas? ¿Questions? Para que ya quedemos set y listos con la sección 1 y 2 para esta semana. Y ya puede ir usted avanzando en otra si quiere, ¿verdad? Vaya, si no hay más preguntas, ¿verdad? Let's go ahead and continue. So these were my, my options, right? These were my options. Y como le decía, uh, creo que fue Wilson, también puede ser back. Solo que las respuestas, pues solo hay una ahí en la plataforma, ¿verdad? ¿Qué más quería revisar con ustedes? Bueno, aquí está el knowledge check, que es el que ustedes acaban de hacer, ¿verdad? Aquí ya vamos llegando al 2.10. But there is something, algo que vamos a repasar que siempre es importante. Me voy a regresar acá un momento. Vaya. 
by it. So this is by the end of these lectures, uh, participants will be able to spell their names and of others, right? We haven't talked about the alphabet, and it's very important that we have, um, you know, clear, right, how to pronounce the letters in English. Now, es una cosa, chicos, el nombre de las letras. Y otra cosa distinta son los sonidos de cada una de esas, de esas letras, ¿verdad? Por eso es que al principio solo ustedes estudian the alphabet. Más adelante se van como separando por puntos eh, durante todo el curso, ¿verdad? Esos tips con respecto a cómo pronunciamos, ¿verdad? Un sonido de una letra que no se pronuncia igual siempre. Entonces, right now, what we're learning is the name of the letter. Okay, lo que usted se aprende es el nombre de la letra, no en sí el sonido que va a, a producir dentro de una serie de consonantes y vocales, ¿de acuerdo? Entonces, this is the alphabet that we have in English, very, uh, it's shorter than the one that we have in Spanish, because actually they don't have the letter ñ, right? And we do, and we're going to begin. So, we got A, B, C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, let's begin. Letter A, well, we have five vowels, right? Only five vowels, and then the rest are consonants, okay? So the five vowels that we have is, it's A, E, I, O, U. Those are the vowels in English, A, E, I, O, U. And then, Right, the rest of the letters, all of those are consonants. Esto se llaman vowels. Y todo el resto, todo lo demás, se llaman consonants. Oops, consonants, right? Vowels and consonants. Now, uh, with the letter B, we have two. We have B, que es un plosive. O sea, usted menciona B, como en boy, B, and you put your two lips together, right? Por eso se llama un plosive, y es una, es una, es, un, es labial, right? Because you use your upper lip and your lower lip, B. And if you put your hand in front, right? Si usted pone la mano enfrente al decir B, you can feel the air. Por eso se llama plosive, porque hay una pequeña... Explosión de aire ahí cuando usted dice la letra. B, right? B. It's a plosive. B. And then the other one, la otra es diferente. La otra es V. Es v as in love or victory. Pero, pero, nosotros en español no hacemos esa diferencia al pronunciarla. Si nosotros decimos victoria, decimos victoria, pero con la B labial, right? No la B la vidental. Right, entonces la vela vidental sería con the upper, the upper lip and the lower teeth, labio superior y los dientes eh, de esa parte de abajo. Esa es la la vidental. That would be V, right? Love, victory, right? Voice, etc. Entonces that's the only difference. In English they do. En inglés sí se nota, verdad, que lo, lo pronuncian de dos formas y, eh, diferentes. Nosotros no a pesar de que no, no, no deberíamos de hacerlo así. Then we have also letter, um, let me see, M, N. Si ustedes se fijan al decir M, N, son nasals, son nasales. Quiere decir de que la vibración usted la va a sentir en esa parte, ¿verdad? De su, ¿qué? De, de, la, de la nariz, right? M, M, N. And then we have the letter R. We have to be very careful with the letter R. No es air. ¿Verdad? Porque hasta a mí se me sale a veces decir air. Es R. Y luego las últimas. ¿Verdad? Esa W es así. 
o sea, es W, ¿verdad? Es W, es a W. Nosotros decimos W, pero es eso, una W, right? Una W, W. Then we have X, Y, and Z, right? Z, es una vibración al final, zebra, right? Entonces, that's the alphabet, just for you to know, right? And to say it properly. Preguntas, chicos? <coughs> Questions? No. Vaya. No question. Vaya. Ahorita no hay preguntas. Muy bien. Luego venía este ejercicio que era que Guillermo les había comentado. En donde, eh, no, no era aquí, perdón. Pero siempre en la plataforma, con respecto al, al, al alfabeto, hay una sección en donde les dice que si ustedes quieren grabar, ¿Verdad? Eh, su voz con el alfabeto, you can go ahead and do it. ¿Verdad? Vamos a buscarlo aquí. Y vamos a pesarnos a la sección 1. Es en la parte de los comentarios, creo que es. Eh, recuerde que usted puede entrar y hacer los ejercicios y comentar los ejercicios. No se califican, ¿verdad? Eh, y son opcionales, por supuesto. Quiero ver the alphabet. Aquí creo que es. Aquí abajo les dice. Aquí alguien ya subió su voz. ¿Verdad que sí? Ajá. Hay unos que ya lo subieron. Sí, ya lo subieron. Vaya, lo que no encuentro es el link. No les deja el link acá. ¿A dónde se fueron para ir al link? ¿O lo digitaron? Ahí está. Ahí está. Ese es el website que dice ahí, ¿verdad? Y lo vamos a buscar aquí. Es HTTP. Y pleca, pleca. Boca Ru. Ups. Todo lo hice en mayúscula. HTTP. Pleca, pleca. Boca Ru. Dot com. And then forward slash. Eso se llama forward slash. And then we... Go here, and here you have, right? So you have to uh, press the button to start recording your voice. So you click, allow, permitir, and then you start, right? My name is Marcela, M-A-R-C-E-L-A. -A right? Marcela. And then you stop, right? Ahí lo pausa, ¿verdad? Usted puede eh, seguir grabando si quiere, ¿verdad? Luego dice subir, subir el fichero de audio y ahí usted busca dónde lo va a guardar, ¿verdad? Usted lo descarga y ya después cuando ya lo ha descargado, usted se viene aquí a los comentarios y solo lo postea, ¿verdad? Aquí lo agrega lo postea así como lo han hecho sus compañeros, ¿sí? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ese es el sitio web que, en el que ustedes pueden grabar su voz. Se lo voy a pegar aquí en el chat. Por supuesto, es just in case if you want to. Si usted quiere, ¿verdad? Um, se me perdió. Aquí está. Si usted quiere grabar su voz, si no, no hay problema. Ay, sí, ahí, ahí lo puso Guillermo. Thank you, <coughs> Guillermo. Bueno. Let's move on. Sigamos entonces. Vaya, hasta este punto llegaron a ese ejercicio que es el 1.7, right? And also, um, there was something about phone numbers que yo les dije ayer que quería comentarles. Uh, with the phone numbers, right, in the United States, they go in a different way. Now, in El Salvador, we have a digit phone number, right? So we got four and four. 
And in the United States, we have nine digit phone numbers, right? So that means that the first three digits, los primeros tres, those belong to the area code, right? So the area code, and after the area code, the phone number begins, right? Entonces, es primero el código de área y luego el, el número de teléfono. En nuestro son, es diferente, right? We, don't, we do not include the area code. We just have the phone number. And you go three by three. Va de tres, perdón, eh, son tres, tres, cuatro, ¿verdad? En Estados Unidos. So you go three, three, and four, right? So to read the phone number, you go to 01. Five 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 two four nine one, right? El cero zero, you can say it as O, right? ¿En qué contexto, teacher, puedo usar O? Puedo utilizarlo siempre para decir dígitos, ¿verdad? Número de teléfono, número de cuenta, su número de ID. En vez de decir zero, puede incluir O. So, two O one. Five 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 two four nine one. O acá. Eight eight zero zero five 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 eight eight nine three. O eight o o five 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 eight eight nine three. Or six o four five 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 two seven one four. Okay. So this, that's just for you to know that you got three. Okay, in, in, in three blocks, se va en tres bloques y siempre puedo sustituir zero por O, sin ningún problema. Para esos escenarios que les dije, dígitos, número de teléfono, número de cuenta. Eh, si usted, pues, no quiere decir zero, that's normal. De hecho, casi no, nadie le va a decir mucho zero, siempre va a decir O, ¿verdad? And here you have the exercise. Había un ejercicio que ustedes tenían que resolver dentro de la plataforma que uno de ustedes pues nos preguntó, ¿verdad? Y, y ya resolvieron el misterio que la misma persona pues vivía ahí también con, con ellos. Por eso es que no encontraban un phone number, ¿verdad? Luego pues llegamos ya al 1.13 que es ese, ¿verdad? Vimos pues lo del vocabulario y ahora me voy a mover a este tema. ¿verdad? Estoy tratando de, de abarcar todo, ¿verdad? Lo que ustedes vieron dentro de la plataforma. Eh, estaba viendo, chicos, que aquí, a, aquí aparece marcado, ¿verdad? Eh, como un porcentaje y bien poquitos han terminado ya. Son, son cuatro nada más los que han terminado. Lo, de las secciones uno y dos, ¿verdad? Así que los invito a, invito a los demás, ¿verdad? Que no vayan a... Ahí a, a bajar la guardia para que no se les acumule, ¿verdad? Then we have um, this conversation. They're interesting, okay? They're interesting. Can I have a couple of volunteers to read the conversation? Hi, teacher. Hi, Victor and Sarah. Vaya. Sarah, comience usted. Luego sigue Victor y creo que hay... Un Rex por ahí. Yo la voy a ayudar con Rex. Bye. Wow. What is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. Oh, what are, what are there? There are aliens. Oh, they're, they're interesting. Thank you, Rex. They're, they're very nice. All right. Thank you so much. Now, let's go ahead and check the pronunciation. Okay. So, I mean, this, this about, I mean, the topic about this and this, it's been a little bit difficult at least for me. A mí me, 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 me cuesta, digámoslo así, porque los sonidos son bien parecidos, pero hay una diferencia, que uno es corto y el otro es largo. Entonces, en este caso, si yo digo this in singular, what's this? It's very short, right? Oh, oh wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Oh, you're welcome. Now, open this box. 
this box, right? Cort es un sonido corto. Oh, okay. Um, what are these? Ese these, it's a long, longer, well, see, it's longer than the previous one. It's a long sound, right? So this, these, right? This, these. So what are these? Oh, they're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice, right? Entonces, si ustedes se fijan cuál es el contexto, que a ella no le, no le parece en realidad el regalo interesante, sino que ella está tratando de ser polite, right? Entonces, that's, that's um, the funny thing about the conversation, right? Entonces, cuando yo tengo estos dos demonstrative pronouns, right? Los vamos a usar de la siguiente forma. Oh, dígame, Sara. I'm sorry, teacher. La palabra que dijo, o vice, ¿qué es lo que trata de ser ella? Polite. Polite. Sí, polite es amable. She oh, polite. is, ajá, she is polite. Ajá, ella es amable okay. decirle, oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice, ¿verdad? Quizás no le, no le agradó oh. mucho el regalo, pero ella está siendo bien amable. Uh -huh. Ok. Very good. Now, we have this and we have this, right? ¿Cuándo this. voy a usar este? This. Bueno, este voy a usarlo cuando estamos hablando in, about singular nouns, ok? And this one is going to be used when we're talking about plural nouns, ok? So, if I'm talking about singular nouns, si, son, si estamos hablando de un singular y pensamos en el, ver, en el verbo to be, chicos, ¿cuál sería la forma del verbo to be que voy a utilizar con this? Is. Muy is, bien. Yes. Correct. So, for is. example, this is. Is. My new computer, right? Que galán. Tan cara que son. This is my new computer, right? So I'm using the singular form of the verb be here. And if it's plural, are. Uh, Correct. Uh. Very good. So these are my new students, right? So these are my new students. I introduce them to you, right? So it says, if I'm using this, so I have to um, use the proper uh, version of the verb be, are. De acuerdo. Entonces, what else? Nouns, plural nouns, okay? Yo también tengo que asegurarme que después de esto viene un singular. O sea, my new computer, one. These are my new students. Plural, right? And en el, en el ejercicio de la plataforma, creo que ahí les aparece para que ustedes puedan poner eso en práctica. Now, here we have the same information. Aquí también hay tres contracciones que eh, recomienda manejar, que es it is or it's, they are or they are, and what's or what is, right? <clears throat> Now, voy a poner acá. Ay, give me a second, guys. Sorry. Okay. Dígame, Victor. Uh, just a question. What is the meaning for earring? Earrings. Eh, son aritos o pendientes. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Vaya, entonces tenemos it's, que es it is. ¿Verdad? They are. Yes, they are, que son las que les mencioné yo ayer, y what's, right? Que es what is, ¿ok? Entonces, esas son las tres que recomienda manejar ahorita, ¿verdad? This camera, what's this? It's an earring, singular. These are cameras, what are these? They're earrings, right? ¿Qué otra cosa tengo que poner atención, teacher, con, con singulares y plurales? El uso del, del, um, del artículo, A and N. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces queremos utilizar como acá, 
an earring, ¿verdad? And we need to make sure that we're using it properly, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un vowel sound, voy a utilizar an. ¿Ok? Ejemplo, teacher. This is, oops, this is an orange, right? This is an orange. This is, this is a bone, right? Entonces, there you have the sound, the vowel sound, right? Dígame, Sara. Sara, dígame. Creo que se quedó frozen. Vaya, acá eh... sorry, teacher, pero no se le va a olvidar lo de la lista. Hola. Oh, sí, la pasé. Ya, ya casi termino. No, porque. Ajá, ajá. Sí, la del final. Sí, sí, no, no, no se me olvida. Sí, Thank bueno. you. <ríe> Thank you, Sara. Muy amable. Vaya. Aquí el lo último. Ok. Lo último es con consonant sound. Si es una consonant sound, entonces voy a utilizar A. Entonces, teacher, no es que comiencen con vocal ni que comiencen con consonante. No. Es el sonido el que debe ser vocal o el sonido el que debe ser de consonante. Right? Porque, por ejemplo, yo puedo decir um, This is a university. Teacher, pero mire ahí la, la, la letra es la U. Sí, pero el sonido no es de vocal. Es university. This is a university. U. Es un sonido de consonante. Por lo tanto, va a ir ahí. ¿Hay excepciones, teacher? Sí. Y esa es una de esas. ¿Ok? Then, ¿qué otro ejemplo podría ser? Um, this is a car, right? Ve, y aquí les puse uno de aquí abajo. Lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner acá abajo. Y aquí vamos a poner, this is an eraser, right? Entonces, es sonido, no letra, ¿de acuerdo? University no es con sonido de vocal, es con sonido de consonante, ¿verdad? Entonces, si el sonido es de consonante, van en esta categoría. Si el sonido es con sonido de vocal, van con an, ¿de acuerdo? Se lo voy a pegar ahí. El día de mañana les voy a mandar los links de, <coughs> para los que practiquen, para los que puedan. Y ahí va uno de esos, va uno de A y N. ¿Ok? Quiero ver. Uy, sí, es súper tarde. Vaya, este lo hicimos. No, este no lo hicimos, pero yo no tengo chance de hacerlo. Este. De ahí solo nos queda pendiente este, el 2.6, pero don't worry, porque el un, la otra semana la ventaja que hay es que tenemos solamente una, una sección, que es la sección 3, y el midterm exam, ¿verdad? Así que eso da la pauta para que podamos terminar lo que no, este, esta parte de acá que no pudimos finalizar hoy. Eh, ¿Qué más, chicos? Bueno, creo que solamente voy a pasar asistencia ya para, para que para que vayamos finalizando. Bye. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Ana Beatriz. Andrea Verónica Maltés de Neri. Presente, teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Eh, Cristian David Castro Rivera. Present, teacher. Thank you, Damaris Elizabeth Urquilla. Thank you, darling Gabriela Segovia Abrego. Present, teacher. Thank you, Elba Morena Olivar Portillo. And here, teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present, teacher. Thank you, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Present, teacher. Thank you, Guillermo Timoteo Iglesia. Present teacher. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacio. I'm here. Thank you. Isabel Noemí Vanegas Corea. Eh, Juan Javier Moreno Rivas. Present teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. 
Present teacher. Thank you, Maria Elena Martinez de Escalante. Present teacher. Thank you. Maria Santos López López. Present teacher. Thank you. Norma Lisset Crespino Orellana. Present teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno Quijada. Present. Thank you. Give me a second. ¿Qué pasó? Se me desapareció de la nada. Eh, Huberto y Saí Benavides Larios. Eh, Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. Present teacher. Thank you. En Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Thank you very much. Vaya chicos, thank you so much. Dice presente Carolina Roxana. Carolina Roxana. Ah, ok. Me quita. Aquí la voy a poner. Vaya chicos, entonces, eh, thank you very much for joining today, ¿verdad? No olviden terminar los ejercicios este y la otra semana pues nos veríamos para ya iniciar la parte de la sección 3 y pues terminar ese último charquito que nos quedó de la sección 2. Eh, remember to complete everything, puede hacerlos de nuevo si de repente no lo pudieron completar en, en eh, con la respuesta que usted deseaba, you can try again. Así que los dejo por hoy. Thank you very much for joining and have a wonderful weekend. Bye, okay? bye, bye. Bye, bye. bye guys. Bye. Take care. Bye, good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night.